देखिए ओ परमात्मा ने उत्तर मध्यमा प्रति अनिवार्य संस्कृत तारीख संस्कृत दिवस संस्कृत निबंधों में एक महापुरुष का वर्णन है जवाहरलाल नेहरू श्री जवाहरलाल नेहरू महापुरुष देशभक्ति में जिन्होंने पूर्ण योग के साथ पूर्ण सहयोग के साथ जीवन किया उनकी जीवन का था उनका व्यक्तित्व शारीरिक मानसिक चारित्रिक सामाजिक व्यक्तित्व श्री जवाहरलाल नेहरू न केवल भारतवर्ष अभी तो विश्व समिति की भूति ही आशा अभी तो विश्व महती विभूति आशी जवाहरलाल नेहरू न कि केवल भारतवर्ष के बल्कि विश्व के महान विभूति आशीष थे महान व्यक्तिशाली महान व्यक्तिशाली व्यक्ति थे बहुत ही मानसिक जो व्यक्तित्व था बहुत उच्च स्तर का था जैसे उन्होंने जो भी महान महान कार्य किए अपने जीवन में भारतवर्ष आज कहीं यदि स्वतंत्र है भारत की गर्मा भी है तो ऐसे व्यक्तित्व स्थानी हमारे जो स्वतंत्रता ग्राम संग्राम सेनानी या भारतीय जो अग्रसर होकर के देश को स्वतंत्रता दिया स्वतंत्रता रूपी धरोहर दिया न्यास धरोहर न्यास सुखम अर्थ हो भवेदार्थम सुखम प्राण सुखम तप सुखम अन्य भवेद सर्वम दुख न्यास किसी की धरोहर की रक्षा करना बहुत कठिन बात है बहुत कठिन आजकल आदमी 
विश्वास का हाथ नहीं बताया विश्वास का हाथ नहीं बताया बल्कि विश्वास का हाथ बताया भाई भाई से पिता पुत्र से समाज से नौकर अधिकारी से अधिकारी नौकर से आजकल का समाज आजकल का मानव प्रकृत कर रहा है इधर उधर भ्रमित हो रहा है दौड़ मचाए हुए हैं ये सब देश के लिए समाज के लिए अपने लिए कल्याणकार तस्थ पिता श्री मोतीलाल नेहरू जननी का स्वरूप रानी आज तक ये जो इलाहाबाद प्रयागराज जिसे श्री आदित्यनाथ योगी जी ने प्रयागराज की संज्ञा दिया बहुत बहुत क्या कहूं मैं प्रशंसा के पात्र वास्तव में जिन्होंने जो भी जा नाम संज्ञा प्रयागराज सनातन से चला रहा है जब से त्रेता से प्रयागराज की संज्ञा है और उसके पहले से भी और आक्रमणकारियों ने पराधीनता दिलाने वाले लोग समाज ने मुस्लिम राज्य था उन्होंने इलाहाबाद में तो आज भी प्रयागराज में जो आनंद भवन पंडित जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल जी नेहरू उनके जो कुछ चिन्ह दिखाई देते हैं स्त्रियों के द्वारा वेशभूषा के द्वारा उनके जो कथन के द्वारा और जो शोक प्राणी हॉस्पिटल है वो मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां के नाम से ही वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल शासकीय हॉस्पिटल सुप्रसिद्ध है ऐसा मेरा अनुभव है मैं ज्यादा तो नहीं और किसी पूछ पा रहा हूं लेकिन मैं एक मिनट में ऐसा शोक रानी हॉस्पिटल पंडित जवाहरलाल नेहरू की मां का नाम जैनी इस तरह से तो उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू और जननी का स्वरूप शोक रानी आस्था उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम शोक था है इस तरह से तो सवाल काले विदेशम का कौन वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल काल में ही विजय विजय विदेश आकर बताइए बाल काले ही ही विदेशम का बाल काल में ही विदेश जाकर के तब कमाने वहां आंग्ल भाषाया अध्ययन करो विदेश जाकर की उन्होंने इंग्लिश भाषा का अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया अंग्रेजी भाषा का ही बाल्य काले ही तक विदेश बाल काल में ही वहां जाकर के उन्होंने आंग्ल भाषा का अंग्रेजी भाषा का अध्ययन अखरोत अध्ययन किया ये उनके व्यक्तित्व का ये उनकी विवेक 
उनके देश था शरीर के ऊपर जो कांति थी जो मानसिक उनका एक व्यक्तित्व प्रभावशाली था उसकी चर्चा है सब बाल काल विदेशन हुआ वही बाल काल में विदेश में ही जाता है वहां आंग्ल भाषा आया अध्ययन मकर आंग्ल भाषा का अध्ययन किया शाह गुणान आक्रह धैर्य से धाम विद्युताया निधि अहिंसाया प्रबल प्रचारक राजनीति शारद अस्म देश सप्ताह का आशी उनके व्यक्तित्व में उनके गुणों में एक ही गुण में बहुत सारे गुणों का समावेश है उनके शारीरिक और मानसिक चारित्र व्यक्तित्व में बहुत बड़ा दिखा है दिखा था वो गुणा गुणों के साक्षा आकार थे जैसे धर्म का अवतार युधिष्ठिर माने जाते हैं वो गुणों के साक्षात आक्रह और धैर्य धाम धैर्य के धाम धैर्य धारण करने में बहुत आगे थे विद्युता या अंधी विद्युता का खजाना अहिंसा या प्रबल प्रचारक राजनीति अहिंसा के प्रबल प्रचारक यम नियम नियमों में अहिंसा है जैसे लोग कहते हैं यम और नियम यम में में अहिंसा सत्य से ब्रह्मचर्य और निपरिग्रह ये यम और नियम में जो आते हैं तो कह देते हैं क्या हो रहा है यम नियम संयम नियम ये यम संपूर्वक यम नियम पूर्वक यम संयम और नियम ऐसे जो अहिंसा या प्रबल अहिंसा के बहुत बड़े पुजारक पुजारी अहिंसा प्रबल प्रचारक राजनीति विशारक वह राजनीति में जिसने मुझे लगता है कि एक प्रकार से याद की भाषा में मैं क्या कहूँ फेचरी कहूँ या शोध कहूँ ऐसे अश्म देश भक्ता ऐसे देशभक्त थे जिनके समान अब कोई नहीं था उसने अद्वितीय देश स्वाधीन स्वाधीनता लाभाय बहुवारम कारावासम वह कौन श्री जवाहरलाल नेहरू जी देश की स्वाधीनता के लिए अनेकों बार कारावार कारावार की यापना जेल के हमें आजादी हमें आजादी भारत को स्वतंत्र कराने का जो है वो ऐसे हमारे जो पूर्वज हैं देश भक्त थे उन्होंने हमें स्वाधीनता रूपी न्यास को दे करके और उसकी रक्षा के लिए हमें शौक के लिए हम देशवासी को आगे आने वाली पीढ़ी को इस तरह से
चार सप्त दस वर्षान प्रधानमंत्री बदम अलं अलंचकारो सा सप्त दस वर्षान प्रधानमंत्री बदम अलंचकार वो सत्रह वर्ष तक प्रधानमंत्री पद में अलंकृत है सत्रह साल तक उन्होंने प्रधान देश की स्वाधीनता के बाद सत्रह साल तक प्रधानमंत्री रहे सप्त दस वर्षाणी प्रधानमंत्री पदम प्रधानमंत्री पद में सत्रह साल तक वो सुशोभित रहे राज्य भाग चलाते रहे उस पद में बैठे रहे देश का जो मुख्य कर्णधार का पद है जो वर्तमान में श्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी जो भारत के श्री प्रधानमंत्री हैं उसी पद में प्रधानमंत्री पद में प्राइम मिनिस्टर पद में सत्रह वर्ष तक सप्त दस वर्ष सत्रह सत्रह वर्ष इस पद को सुशोभित करते रहे अलंकृत किया संभाला देश का उत्थान किया देश को आगे बढ़ाया देश के गौरव को भगवान किया पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी श्रुता पुत्री इंदिरा गांधी अब भी एकादश वर्ष ग्यारह वर्ष तक प्रधानमंत्री पदम अलंग ग्यारह वर्ष तक प्रधानमंत्री पद को अलंकृत किया ग्यारह वर्ष तक प्रधानमंत्री रही ऐसे देश भक्त जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग चाहा और भी बहुत हमारे देश भक्त पूर्वज हैं जिन्होंने हमें स्वाधीनता दे करके और इसकी रक्षा करने के लिए हमें शौक के छोड़ दिया आज हमारा देश आज हम भारत देशवासी तीनों दिन इतना एक ये कहिए कि आक्रमण होते चले जा रहे हैं ऐसो आराम की ओर दौड़ रहे हैं धन की निष्ठा की ओर दौड़ रहे हैं ना हमें आज आज का मानव समाज की कोई गणना करता चिंता करता माना न सामाजिक न चारित्रिक न मानसिक कोई भी तथ्य की उसके पास किसी भी तथ्य का कोई मूल्य नहीं है जो मन भाव है जो मन में आ जाता है वही करने को तैयार होते हैं पिता पुत्र की कहानी भाई भाई की कहानी अधिकारी नौकर की कहानी गुरु शिष्य की कहानी सुनो हर जगह करिए बड़ा बोरा बोरा अतिक्रमण दिनों दिन होता है एक दूसरे का गलत अंधा कानून गलत आचरण देख के गलत कार्य देख के हम भी उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं बिना सोचे समझे बिना विवेक किए हुए मैंने आज इस जवाहरलाल नेहरू जी का एक व्यक्तित्व संस्कृत पर निबंध के माध्यम से इसलिए यहाँ पर अध्यापन का भी प्रस्तुत किया ताकि इनके विषय में भी ऐसे देश भक्तों के विषय में भी मान लिया कभी कोई निबंधात्मक प्रश्न आ जाए तो उसको भी हम हल कर सकते परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन होता रहता है परीक्षा एक कठिन विषय होता है कहीं से भी कुछ भी इसकी हम कभी आशंका नहीं करते 
वो भी प्रश्न के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है इसलिए बच्चों इस ऑनलाइन से जुड़े यथा संभव यथा शक्ति हमें प्रयास करना चाहिए कि हम धर्म को लेके चले हम सत्य को लेके चले हम अहिंसा के पुजारी हों हम ब्रह्मचर्य का पालन करें हम परिग्रह सब करें अध्याय करें ये हमारा धर्म है संयुक्त है मानवता है निश्चित रूप से प्रारंभिक जीवन जो व्यक्ति मानव विद्यार्थी जैसा बना लेता है जैसे ढाल लेता है वैसे जीवन उसका उसी तरह जीवन जाता है मुझे लगता है वैसे उठल जाता है वैसे पांच पाप हम उसे होने लगते हैं इसलिए प्रारंभिक जीवन को विशेष रूप से संभाल के रखना चाहिए और रोमचर का पालन करते हुए प्रथमे ना जिलते किया हम प्रथम अवस्था को आयु की प्रथम अवस्था तक को हम निश्चित रूप से बहुत सुचारू रूप से बनाए रखेंगे व्यक्तित्व की रक्षा करें ये हमारे लिए परम आवश्यक है असत्य की ओर न जाए असत्य तो बढ़ सकता है लेकिन विजय प्राप्त नहीं करेगा विजय तो सत्य की ही होती है कितना टाइम लग जाए कहां तक पहुंचे वो अलग विषय है लेकिन नहीं समझ में सत्य की ही विजय होती है सत्य में हो जाती है सत्य में हो सत्य की ही विजय होती है इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य का ही आश्रय लेके चलना चाहिए देखिए एक ये देश के ऐसे विभूति हैं देश की जिन्होंने बाल काल में ही विदेश में जाकर के जबकि अपने भारत में कोई अन्य भाषा का तरह का न रहा हो तो उन्होंने जो है अंग्रेजा वही अंग्रेजी भाषा का ध्यान किया और क्योंकि अंग्रेजों की बात को वो समझ सके अंग्रेजों के वक्तव्य को जान सके मुझे लगता है इसलिए उन्होंने जा करके अंग्रेज भाषा का ताकि अंग्रेजों का राज्य था अंग्रेज अंग्रेजी से ही बोलते रहे बोलते रहे इससे उनकी भाषा का क्या आता है क्या कहते हैं हम उस भाषा को उनकी वाक्यों को समझ सकें और उसका प्रयोग कर दे सके ये उनके अंदर बात होती तो इस तरह से आप लोग अपने आधार पर ठीक है भैया अब किस तरह से अब अगले दिन इसी पीरियड में रखता हूँ किसी अन्य विषय पर संस्कृत जीवन उसके काम का धन्यवाद आप अपना 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 अभ्यास करते रहें समय देते रहें और समय का सदुपयोग करते